Good evening, everyone. Happy Thursday. How are you? Four participants, I see right now. Ricardo, good evening. Right, good to thank see you, you today. <laughs> <laughs> thank you. Good to see you. It's a falta ayer in the class, Ricardo. <laughs> How is everybody else? ¿Cómo están los demás? Janet? Salvador, Esther, how are you? Estamos todos bien? Sí, no. Igual. <laughs> Good, you see, you see, you're well. <laughs> Good to hear it. Que bueno escucharlo. Okay, so I guess we can start now with the class. Today we have class number 12, which is Thursday. Today is Thursday, but for us, it's Friday. <laughs> okay, so let's see. We're going to start. Let me know if you see the presentation. Me dejan saber si ven la presentación. Please. Good. Thank you. Okay, so we're going to do a recap first. Vamos a hacer un repaso primero, okay? So first of all, we're going to mention at least Three possessive adjectives. Who can give me three possessive adjectives? De los que hemos estado mencionando esta semana. Esta semana hemos visto possessive adjectives and possessive pronouns. Possessive adjectives, who can give me three? ¿Quién me da tres possessive adjectives? Para I, you, he, she, we, they, or it. Hay de dónde escoger, la verdad. <laughs> Okay, good evening a los que se van uniendo. Good evening. Welcome to the class. Good evening. Estamos empezando el repaso justo en este momento y les estaba pidiendo que me mencionaran tres um, possessive adjectives, tres adjetivos posesivos. Veamos, Mirna. <laughs> Veo que tiene el micrófono abierto. Mirna dice que quiere participar. <laughs> Janet Guadalupe, please. Yes, I have a question. Okay. Mm. I'm confused with possessive adjective and um, possessive pronoun. Oh, okay. Vamos a darle, justamente para eso estamos repasando ahorita, para que nos quede claro. Gracias por dejarme saber, Janet. Ya lo vamos a repasar más a detalle. Vamos a ver quién me puede dar three possessive adjectives, Ricardo. My, you, his, and your, his. Uh -huh. My, your, his. Okay. Y si se acuerdan en la tablita que les mostraba en días anteriores, les mencionaba que lo vamos a resumir en español. Um, Janet, y para los demás, por si acaso todavía tenemos dudas. Possessive adjectives siempre van antes del objeto que se posee. Por ejemplo, this is my cell phone. Okay. I am in my house, ok? Cell phone es el objeto, house es el objeto y el possessive adjective siempre va a ir antes. My house, your house, her house, his house, our house, their house, ¿verdad? Y el possessive pronoun son los que van después del objeto, ok? El, el possessive adjective va antes. Y el possessive pronoun va después del objeto. Por ejemplo, this cell phone is mine. Este celular es mío. Aún en español, el pronombre posesivo queda al final. Mío, ¿verdad? Y el adjetivo posesivo es mi celular. ¿Ok? Um, lo mismo con los demás possessive pronouns. This class is ours. Esta clase es nuestra. ¿Ok? That car is yours. Este carro es de usted. Right? So possessive adjectives antes del objeto, possessive pronoun después del objeto. Okay? Is that clear, Janet? ¿Nos queda claro con eso, Janet? Uh, este le escuchó cortado. Ah, caray. <laughs> Ok, veamos quién de sus compañeros le quiere ayudar a, también a recapitular. Ok, 
Hello, lo siento, por alguna razón Zoom decidió reiniciarse. <ríe> But I'm back. ¿Me pueden escuchar? Sí, por el momento right. se escucha cortado. Oh, ok. So, let's see. Who wants to help Janet? ¿Quién quiere ayudar a Janet a recapitular cuál es la diferencia entre possessive pronouns y possessive adjectives? Vamos a ver, tal vez ustedes lo pueden poner de una forma más fácil para, para Janet. Veamos. Participants. Teacher. Yes. A veces, eh, a veces se escucha entrecortado. A veces eh, por momentos se congela la, 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 la pantalla. Sí, la señal. La señal no es la mejor ahorita. <laughs> I'm sorry. We have to deal with this. Toca improvisar, amigos. Okay. <laughs> Las disculpas. Pero sí, okay. imagino que imagino que es Tigo, porque esa es la compañía que hay acá. My apologies, les disculpas. Pero sí, siempre déjenme saber si necesitan que repita algo. Entonces, les preguntaba, ¿quién se ofrece para explicarle en sus palabras a nuestra compañera Janet cómo ustedes entienden la diferencia entre possessive adjectives y possessive pronoun? Yo le acabo de explicar que possessive adjectives van antes de los objetos. Es bien importante que sí nos los memoricemos, ¿cuáles son, verdad? My, your, his, her, los que yo les mencioné en la semana. Esos van antes del objeto. Por ejemplo, my cell phone, your cell phone, Janet, his cell phone. Pero los possessive pronouns van al final, van después del objeto. Por ejemplo, this cell phone is yours. Este celular es suyo. Yours es el possessive pronoun y va al final. ¿Ok? This cell phone is mine. Este celular es mío. Ahora sí, ya no, me pude escuchar o, o todavía no. Sí, ahorita sí se le escuchó. Thank you. Ok, so we're going to check. ¿Quién me menciona alguna de las estaciones del año que les mencioné ayer, de las que vimos ayer? Ayer vimos varias estaciones del año, vimos varias, varios tipos de clima. ¿Quién me puede hacer mención de algunos? Le damos volunteers. Mirna de Aventura, please. Tiene el micrófono apagado, Mirna. Warm. Warm. Cool. cool. Cloudy. Cloudy. Very good, Mirna. <laughs> Thank you. Windy. Windy, correct. Very good, Mirna. Thank you. Exacto. Ayer veíamos las estaciones, ¿verdad? Um, how many seasons do we have in El Salvador? ¿Cuáles, ¿Cuáles tenemos acá en El Salvador? Which ones do we have? ¿Quién me las menciona? Do we have... Do we have winter in El Salvador? Tenemos invierno en El Salvador. Do we have winter? Yes or no? Vaya, voy a necesitar que empecemos a levantar manitas. La clase no es, la clase no es para mí. Si ustedes no participan, ustedes están desperdiciando el tiempo de aire. So, teacher, lo que pasa de que, eh, le, o sea, usted habla, pero se va la señal. Entonces usted se queda como congelada y, y se corta y, y no, realmente no se escucha muy bien. Which is weird. Hmm. Veamos. Ok, vamos no, a ver. No, no, ok, per, perdón, no Ajá. sé si, si el resto de. Eh, perciben lo mismo o, que, que, que yo tengo, ¿no? no sé si. Lo que pasa es que solo usted me está diciendo eso, Mirna. Y, no, pero sí, es correcto, sí, sí, se escucha cortado. Sí. Ah, se, se escucha okay. cortado y se congela la imagen. Ah, ok, entonces necesito que me lo dejen saber. <ríe> no le dejen toda la carga, Mirna. <ríe> De hacerme saber. Si ustedes no escucharon algo, me dicen, teacher, please repeat. ¿Se acuerdan que hablamos de eso al principio del, 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 de la semana? Si yo no escucho algo, teacher, please repeat. No se le escucha, ¿verdad? Ok. The, Pero no es sabe. que es problema de la conexión. Yeah. That's probably true. Sí. Vamos a intentar. Ok. Igual, si de repente algo se corta muy feo, yo lo repito, no se preocupen, ¿de acuerdo? 
Okay. So let's review this. Um, volunteers. Necesitamos cuatro voluntarios para leer las estaciones. Janet Guadalupe, you are number one. Vamos a leer esta. Salvador Bernal, you are number two. The one to the right, la de la derecha. Ricardo, you are number three, la de la izquierda. Y Tania Arana, you are number four. Okay, vamos. It is green in Brazil. Thank you. It's, y abajo. Uh -huh. It's warm. It's very Thank you, correct. Salvador? It's summer, it's summer in Korea. It's okay. rainy, it's hot and humid. Humid. Mm -hmm. Humid. Mm -hmm. Thank you. Ricardo? It's fall. a fall, fall mm -hmm. it's a, it's, it's fall in the USA, US, mm -hmm. US. US. Uh -huh. it's cool. It's cool. It's cloudy and windy. Thank you. And Tania, please. Uh, it's wind, winter in Russia. Mm -hmm. It's snowing. It's very cold. Thank you. Very good. Okay. So in El Salvador, what season do we have right now? ¿Qué temporada tenemos en Salvador en este momento? We are in... Ricardo? Spring. It falls in the uh, it's fall. In El Salvador, do we have fall? Tenemos otoño en El Salvador. Fall sería otoño, ¿verdad? Tenemos algo parecido tipo en octubre, pero no lo, no lo han calificado como tal. <ríe> Ahorita estamos en summer. <ríe> summer, ¿verdad? Estamos en summer. Incluso podríamos decir que spring si tuviéramos, ¿verdad? Si lo calificáramos como tal. Entonces, spring es primavera. Para vocabulary, spring es primavera. Warm, hablábamos ayer que warm es la temperatura cuando no está bien caliente todavía. Warm es tibio, un clima templado, digamos, tibio. ¿Ok? Luego tenemos winter, que es el invierno, ¿verdad? Winter, el invierno. Summer, el verano. Y tenemos fall, que es el otoño. Ya se quedó congelado. Oh, ok. Hablábamos que winter es el invierno. Lo estoy repitiendo. Winter es el invierno. Summer es el verano. Y fall es el otoño. Ok. Ahora sí. Yes. Thank you. All right. So let's move on. All right, we had this conversation yesterday. Teníamos esta conversación ayer, pero faltaron varios. So we are going to practice it one more time. ¿Sí? Help me, please. Help me, please. A ver, dígame. Good evening. Good evening. Eh, ¿Me podría repetir, por favor, las estaciones? Necesito acá este, traducirlas al Spanish. Con gusto. Para tenerlas acá. Es que, es que, es que me, costó me costó ingresar a la clase. Sí, eso está hablando. Alcohol. Eso estamos sí, hablando me, que la me, señal está súper mal ahorita. Me, la me denegó la, la clave. <ríe> okay. Como cinco veces. No, se, no se preocupe. Spring, okay. Álvaro, la primera que El, tenemos acá. Spring. Ok. Oh. Es primavera. Es la primavera. Okay. Luego tenemos summer. So, sunny o oh, summer. Summer. Así como se escribe, se escribe con U, summer, pero se pronuncia con O, summer. Y es ah, el summer. verano. Uh -huh. Ese es el verano. verano. Uh -huh. mm. Luego tenemos fall, que es este de acá, y es el otoño. Oh. Oh. Otoño. Y luego tenemos mm. winter, que es el invierno. Ok. Ok. Thank you. All right, so we need two volunteers. No problem, you're welcome. Ricardo, you're going to be Pat, and Janet Guadalupe, you will be Julie. Please. Oh, no. What is the matter? It's snowing, and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. 
while you're wearing your coat. And my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a party. And thank Julie. Thank you. Very good. Esther, do you have a question? Esther? Oh, no. Okay. <laughs> okay, thank you. Very good. So we were talking yesterday, y esta conversación era la introducción anoche para los que faltaron el día de ayer. Estamos recapitulando, refreshing, y también por si nos quedaron dudas para los que estuvimos ayer. Esta conversación era la introducción al tema gramatical que iniciamos ayer, que era present continuous o present progressive, ¿verdad? Si se fijan, hay un par de verbos, por ejemplo, el verbo nevar, snow, termina con ing en tiempo progresivo. Nevar, snow, nevando, snowing, ¿ok? Luego tenemos el verbo vestir, ¿ok? Vestir sería wear, pero con ing, vistiendo, wearing, ¿ok? Desde ahí nos está dando la indicación de que es algo que está sucediendo en el momento en que la conversación pasa, ¿de acuerdo? So, era like an introduction, era una introducción. So, now we're talking about present continuous. Who wants to read about present continuous? ¿Quién quiere leer para el present continuous? Veamos. Volunteers to read. Álvaro, please. Okay. Present continuous. We use present continuous or present progressive. Whenever you want to talk, to talk about in action, this is the progress. That is in progress. That is in progress or is happening right now. Very good, Alvaro. Thank you. Correct. We use present continuous or present progressive, que es lo mismo. Whenever. Whenever quiere decir siempre que. Siempre que usted quiere hablar de una acción que está en progreso o que está pasando en este momento. ¿Ok? Aquí ya tenemos una palabra de vocabulario también. Whenever. Siempre que. ¿Ok? Whenever you go to the doctor, siempre que vas al doctor, I go to the dentist, right? <laughs> An example. Ahí la pueden incorporar ustedes cuando vayan haciendo conversación. Ok, ¿cómo formamos present continuous? Ok, we're talking about affirmative, negative, y más adelantito vamos a ver también preguntas. ¿Se acuerdan que al principio del curso yo les mencionaba cuando veíamos el verbo to be? que para todos los tiempos gramaticales siempre vamos a generar varias etapas. Se ve cómo hablar en afirmativo en cada tiempo gramatical, cómo hablar en negativo, cómo hablar en preguntas de información y cómo hacer preguntas de sí o no por cada uno de los tiempos que se manejan. En este escenario no es diferente. Tenemos las afirmativas. ¿Ok? Y ayer estábamos viendo. Who wants to read? ¿Quién me quiere leer los que están en esta columna? Veamos. Volunteers. Ricardo, you can read this one. Hernández Cartagena, me lee la segunda columna de los negativos, please. Janet Guadalupe, me lee la tercera columna, la de los abreviados. Y la de los conjunctions, ¿quién la quiere leer? Veamos. Iván, please. Vamos, Ricardo. I am. Uh -huh. I'm home. Your, mm -hmm. she is wearing shoes. Where mm -hmm. there it's snowing. Thank you, Janet. Okay, I, perdón. Mm -hmm. Ahorita, permita. I no hay problema. Mm -hmm. I'm not. You're not. She's not. We're not. They're not. It's not. Perfect. Thank you. ¿Quién tenía los abreviados? Yo. Yeah. Okay. You are in. Uh, el de arriba también. Or. Uh -huh. Yeah. You are in. She isn't. She isn't. We're in boots. Mm -hmm. We aren't. They aren't. It isn't raining. Correct. Thank you, Ivan. Yes. Conjunctions. 
it's snowing and it's very cold. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. Thank you. Very good job. All right. Acá tenemos cada uno de los escenarios, excepto preguntas. Ahí no entramos todavía en este tiempo gramatical. ¿Cuál es mi estructura? Para hablar en afirmativo, en present progressive, la estructura es bien parecida a la de simple present. Tenemos el sujeto, el verbo to be, y el siguiente verbo va a ir siempre en ing, expresando progresivo, que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, I am teaching. Yo estoy dando clases, yo estoy enseñando, right? I, sujeto, am, verbo to be, teaching. Teach es el verbo enseñar. Teaching, cuando yo le agrego el ing, en tiempo progresivo, right? I am teaching right now. I am teaching an English class right now. Okay? So, we have four sentences. We need four volunteers to read the examples, please. Veamos. Sandra Cruz, number one. Tania Arana, number two. Salvador Bernal, number three. And Janet Guadalupe, number four, please. Marta is wearing her favorite skirt. Thank you. Andrea and Pablo are listening to music. Thank you. My parents are driving home right now. Thank you. You are leaving the house again. Thank you. All right. So we have four sentences and in all of them, we see the same scenario. Marta is el sujeto. Is, suje, verbo to be para el sujeto she. Wearing, verbo en ing. Y lo demás es complemento, es información. Mismo escenario. Andrea y Pablo son los sujetos. They, verbo to be para they. Are, verbo en ing. Y lo demás es complemento. Y mismo escenario en las otras dos. So what are we going to do right now? ¿Quién quiere leer las instrucciones, please? Who can read the instructions for me? ¿Quién lee las instrucciones? Daniel Mengíbar, please. Thank you. Work individual. individually. Individually. Mm -hmm. Individually. Create mm -hmm. at least two sentences using present progressive in affirmative. Yes. Create at least. Cree por lo menos. Esta expresión at least. Por lo menos, ok. Create at least two sentences. Dos oraciones usando presente progresivo con la estructura que yo les acabo de mostrar, ¿verdad? Subject, verb to be, verb in ing. Ok, se la voy a poner acá en pantalla de nuevo para que lo ocupen como referencia. Ok, two sentences. Dos oraciones en afirmativo. For example, my sister is eating pupusas right now. Okay. My brother is working in his office right now. Okay. We have different options. Tenemos diferentes opciones con cualquiera de los sujetos. Are we ready? Los que ya las tengan listas sus dos oracioncitas, vamos levantando la manita para ir pasando, please. The, miss, how do you say more that in English? Bite. B-I-T-E. Bite. Se escribe bite, se pronuncia bite. Me? Yes? Uh, how do you say jugando? Playing. Play. P-L-A-Y. I-N-G. I-N-G. Playing. Thank you. Uh -huh. uh, me encanta que pregunten. <laughs> Janet? Ready. Ya estamos listos, Janet. Okay. okay. Uh, my pet my pet is biting my foot. Perfect. Uh -huh. Okay. Yes. Okay. Um I am learning English today. Very good. <laughs> Both sentences were perfect, Janet. Thank you. Daniel, ¿quiere participar ya o solo dejo la manita ahí? <laughs> Todavía la estoy creando. Ya la Vaya, bajo la mano. Está bien, no se preocupe. Veamos, Salvador Bernal, please. 
I am listening music. Okay. We are following your instruction. Very good. Yes, you are. <laughs> Very good. Listening. Siempre que ocupemos el verbo listening va seguido de la preposición to. I am listening to music. I am listening to my father. <laughs> right? Thank you. Tania Coralia, please. Um, my baby is playing right now. Very good. Uh, she is dancing in the party. Very good sentence, Tania. Thank you. Ricardo? Carlos is driving car at home. Okay. Next. Yeah, I am talking for cell phone. De nuevo, por favor, que se cortó. I am talking for cell phone. Okay, by cell phone. B by, cell phone. by. Uh -huh. by I am talking phone. by cell phone. Very good. Who's next? Andrés Ventura Galea, lo veo con el micrófono abierto, veamos. Eh, voy playing in the park. De nuevo, Andrés. The boy playing in the park. ¿Qué falta después de la palabra the boy? Uh, are. Is, porque es tercera is, persona. Is, uh, is, is. Yes, the boy is playing. ¿Y la siguiente oración, Andrés? Uh, uh, children play, play soccer. The children? Is playing. Okay. Is playing soccer. The okay. chil children es plural, sería are. Children are, are, are playing soccer. Very good. Alfredo, please. Children. Okay. Coming to the house. Repitámosle, por favor, Alfredo. My mom is coming to the house. Eating, I am eating chocolate. Very good. Good sentence, Alfredo. Sandra Cruz, please. Hola, Peluto. Sofia is cooking her favorite food. Okay. Oscar is eating. Oscar is eating his dinner. Very good. Thank dinner, dinner. Dinner, está correcto, sí. Cena? Yes, dinner, ¿Cómo, está correcto. ¿cómo dinner. Oh. Sí. Thank you. Daniel, hoy sí, Daniel. Uh, my brother is working. Perfect, okay, next. Uh, my daughter is looking at his, his cell phone. Very good. Good sentences, Daniel. Thank you. Hernández Cartagena, please. My brother is cooking for the family. Perfect. Uh -huh. She's running with her friend. <laughs> good job. Thank you. Brenda Lisette, please. Brenda, ¿dónde estaba? <laughs> Tenía problemas con el audio, mi. Ah, yo sé que lo siento. <laughs> Solo veía la pantalla nada más, pero no lo escuchaba. Pero ya, ya <laughs> Vamos, Brenda. Okay. I am learning in the class. Perfect. My mother is talking with my sister. Very good. Thank you. Next, Álvaro. Yes. Todavía me falta una. Todavía me falta una. Vaya, está bien. Le vamos a dar tiempo. Pues. Okay, thank you. <laughs> Alexander Luna, ya tenemos las oraciones. Alexander Luna, ya tenemos las oraciones. Yes, no. Delmi Ortiz yes, Rodríguez. Yes, I am. Ah, ok, vamos. My son is watching TV. Uh -huh. Perfect. I am working in my job. Very good, Alexander. Thank you. Next. We have Delmi Areli, por favor. Delmi, ¿está por ahí? Brenda Lisset, no, Brenda ya me la dio, perdón. Edwin Rodríguez. 
Edwin Rodríguez. Me escuchan. Hello. Oh. Hola, hola. <laughs> Vaya, sus oraciones, Edwin. I'm playing soccer. Okay. And my my daughter driving your toy. Okay. My daughter driving. ¿Qué falta ahí en medio? Después de my daughter. Driving. It's very good. We... It's. <laughs> Uh -huh. is my, driving. My daughter is driving. Very good. Thank you. Okay. Edwin okay. Riz, please. Edwin Riz, ya tenemos las oraciones. Yes. Okay. I am learning English. Uh -huh. I am watching TV. Thank you. Very good. Emmanuel Ventura, do we have the sentences? Emmanuel Ventura. Yeah. And my mom is loving. Mm -hmm. No, no, no. My mom is love the plant. No. Mm. Ahí sería. Ahí, usted puede decir, mi mamá, si usted quiere decir en este momento, mi mamá está amando sus plantas. My mother is loving her plants. Ah, ok, ok. Mm -hmm. ¿Se acuerdan que había un anuncio de McDonald's hace años? Era McDonald's, creo que decía, I'm loving it. <laughs> right? Es el equivalente a decir, me encanta algo en este momento. Right? So you can use it like that. Lo puede usar así. Thank you. ¿Y la otra oración? Uh, my brother is playing uh, PlayStation. Very good. Very good. Thank you. Álvaro, estamos listos. Sí, estamos listos. Ya me robaron una, pero ven. La creatividad me robaron. <ríe> they, <ríe> they are wearing, they are wearing jacket right now. Okay, perfect. Number two, um, she, she, she is loving me. All right, good. Sí. Mar okay. Yes, it is acceptable. Yes. <ríe> Marco yeah. Hernández ya me dio sus oraciones. Okay. Marco Hernández ya me dio sus oraciones. Veamos. También Maybelline Dubon. Veo que no me he levantado la manita para dar sus oraciones. Mirnita, ¿qué pasó? ¿Dónde están sus oraciones? <ríe> Maybelline, estoy. Ok, vamos. And my heart is big and my son playing in your cell phone. Ok, my son is playing. Pero a ver, si usted dice, my son is playing in your cell phone, usted está diciendo, mi hijo está jugando en tu celular. Entonces, ¿cuál sería el posesivo para my son? Eh, my son playing is your cell phone. His cell phone. In his cell phone. Uh -huh. ah, okay. Very good. Very good, Maybelline. Thank you. Mirna, please. We are pray praying. Oh, my God. <laughs> okay. The next one. My sister is eating apple. Oh, delicious. Thank you, Mirna. Very good job. Good sentences. Ya no falta nadie. Maybelline, llama... ah, sí, Maybelline, perdón, llama la tía. Marco Hernández. Sigue sin contestar, Marco. <laughs> o quizás tiene problemas también. All right. We're go... Yo, mira, qué bárbara. Ya no puedo corriente. ¿Dónde están sus oraciones? Yo, mira. <laughs> No. Ah, ok, está bien, está bien, tenemos problemitas de audio, no se preocupe. Es que tengo un poco de dificultad para comprender con lo de ink. Ink. Ok, usted solo toma cualquier verbo y lo termina con ing, tal cual yo mira. Por ejemplo, el verbo sleep, el verbo dormir. Sleep. Sleep. Dormir, exacto, Mirna. Solo le agrego la ING. Y eh, ya no es dormir, es durmiendo. Sí. Por ejemplo, sí. espero nobody is sleeping. <ríe> espero que nadie se esté durmiendo. Right? Uh -huh. Ok. O sea que el, siempre lo del IN es como la acción. El ING, sí, exacto. El ING uh -huh. hace, básicamente hace el cambio gramatical a progresivo, que está pasando en este momento en que estamos teniendo la conversación. Ok. Uh -huh. 
Okay, so we already did the sentences. Ahorita que ya hicimos las oraciones afirmativas. Si se han fijado, hasta este momento yo les he estado pidiendo oraciones individuales. Por ejemplo, my sister is beautiful. I am singing, right? En cualquiera de los tiempos que hemos visto me han dado oraciones individuales. ¿Qué es el siguiente paso para empezar a hablar inglés? Usamos conjunctions. Conjunctions. What are conjunctions? Who wants to read? ¿Quién quiere leer? Veamos. Veamos, Janet. Veamos. What are conjunctions? What are con conjunctions? Mm -hmm. Conjunctions are words that, are, that link other word phrases or clauses. Clauses? Mm -hmm. Clauses together. Mm -hmm. Y tenemos un ejemplo, correcto. ¿Cuál sería? Leámoslo. I no. like cooking. I like cooking and eating, but I don't like washing dishes afterward. Thank you. Okay. okay, conjunctions. Conjunctions les llamamos a las palabras que linkean una oración o una idea con otra. Por ejemplo, en español tenemos y. A mí me gusta comer y gastarme mi dinero en el súper. <ríe> en más comida. <ríe> right? Ese y es una conjunction. Es una palabra que linkea o une una idea con otra. ¿Ok? Pero, ese pero también es una conjunction. También nos sirve para darle seguimiento a una idea. Y acá tenemos lo que Janet acaba de leer. A mí me gusta comer. Perdón, a mí me gusta cocinar. Y me gusta comer. Pero no me gusta lavar los trastes después. Ok. All right. So conjunctions are words that link other words. Esas dos palabritas. El y que sería end. Y el but que sería pero. Entonces podemos hacer un par de oraciones. Con el mismo, la misma estructura que ya usamos. Um, presente progresivo. Por ejemplo. Ahora me van a decir dos cosas que están haciendo en este momento usando la conjunction end y luego usando la conjunction but. Todavía no vamos a usar el but. Vamos a hacer solo dos oraciones unidas con la palabra end. Por ejemplo, I am teaching and I am paying attention to my students. Yo estoy dando clases y estoy prestando atención a mis alumnos. I am teaching and I am paying attention to my students. ¿Quién me da otra? Veamos. Que sean dos oraciones unidas por la palabra end. O dos ideas. Yo les voy a ir ayudando. Veamos, Mirna. Creo que el micrófono, Mirna. Eh, um. <laughs> no, no, sé, maestro. no le oí, no le oí nada. No, no, no. No, no, no. no ni ha dicho nada. <laughs> Dígame, ¿qué quiere decir? Le voy a ayudar. Um. Dos cosas que quiera decir, pero sencillas. <laughs> Me gusta nadar, por ejemplo. Ajá. ¿Y qué más? Uh, me gusta estudiar. Ok, entonces usted dice, I like swimming and studying. Repeat. I, uh, I like swimming and studying. Perfect, yes. Acá no necesariamente estamos hablando en presente progresivo. ¿Por qué no es presente progresivo, teacher? Si tiene la ING. Pero si se fijan, no hay verbo to be acá. Esto, cuando ustedes vean esta combinación que no lleva el verbo to be antes del verbo con ING, en ese escenario el verbo con ING es un gerundio. ¿Ok? Y es exactamente el mismo a decir, a mí me gusta cocinar y me gusta comer. O como dijo Mirna, a mí me gusta nadar y me gusta estudiar. Hernández Cartagena, please. I'm learning English and listening my teacher. Perfect. ¿Y? 
Hernández acaba de hacer una conjunction usando present progressive en las dos. Very good. Janet Guadalupe, please. I am writing and learning in my English class. Perfect. Very good. Maybelline Dubon, please. Me corrige si están malas. Uh -huh. I am studying right now and I am eating, eating today. Okay. En vez de separarla porque me dijo y, me dice and. I am studying right now and. Y empieza la otra versión, ¿no? O sea que sería I am, I am studying. Uh -huh. Ajá, y luego. And. And right now. No, and y da la otra oración. Ah, ok. Uh -huh. <laughs> and I am eating today. Uh -huh. Yes, I am studying oh. right now and I am eating today, right? Uh -huh. Y así ya tengo dos uh -huh. oraciones link conectadas, digamos, linkeadas. Ok, Ricardo, please. Uh -huh. I am watching TV in, in, in eating dinner. Perfect, multitasking, <ríe> correcto, estamos uniendo oraciones, right? Ya no en español, por ejemplo, yo nunca digo, si me preguntan, ¿qué estás haciendo ahorita? Jamás voy a hablar por separado, nunca voy a decir, estoy comiendo, estoy tomando agua, estoy respirando. No puedo decirlas por separado, las uno usando la palabra y, estoy comiendo, y estoy viendo tele, y estoy respirando, right? Entonces, ese y es la palabra end que me ayuda a enlazar una oración con la otra, una idea con la otra o una palabra con otra, right? Álvaro, vamos. I like working. And sleep one moment. And sleep one moment. Very good, exactly. Thank you, Alfredo, please. I am feeling my... Uh -huh. um, I learn in English now. Correct, correct, thank you. Um, Marco, please. Ahora sí, Marco. <laughs> Ahora sí, I play soccer and I swim. Very good, thank you. Esther Parada, please. Okay, I am listening to the class and greeting. Very good, Esther, thank you. Veamos si tengo más manitas por acá. Quiero ver. Tania Arana, please. Teacher, uh, how do you say cuidando? Taking care. Okay. Uh, I'm studying English class. Um, I'm taking care of my children. All right. Very good, Tania. Sandra Cruz, please. I am eating chicken mm -hmm. and I am listening my song. Very good. Okay, thank you. Si se fijaron, algunos de ustedes no me estaban hablando en tiempo progresivo. Por ejemplo, Marco me dijo, I like to play soccer and I like to do another sentence, right? Otra cosa. Y estaba correcto, porque las palabras linkeantes, las conjunctions como and o but, no tiene un tiempo gramatical estándar. Usted lo puede usar para conectar oraciones en cualquier tiempo gramatical. Ok. Three participants more. Veamos. Los que ya participamos, bajemos la manita, por favor. Daniel Mengíbar, please. I am studying and I pay attention because I like it. Very good, Daniel. Very, very good. Salvador Bernal, please. I like listening and reading books. Correct. Y si se fijan, Salvador, en este momento no linkeó, no conectó oraciones, conectó una oración con una idea, con una frase, right? Very good. Estuvo perfecto. Uh, Brenda Lizer, please. Miss, how do you say matemática? Math. La versión larga es matemática. Math. Pero usted puede decir solo math. Uh -huh. Math. Uh -huh. I like the math in English. Uh, es más difícil. <laughs> Very good. <laughs> Thank you. Okay. 
Ahora que ya sabemos que puedo hacer una oración conectada con otra, ya no voy a dar oraciones cortas, voy a dar oraciones de una o dos ideas, ¿de acuerdo? So, then we have present continuous, yes or no questions, all right? Si se acuerdan, acabábamos de ver las preguntas de sí o no con el verbo to be. Por ejemplo, are you in your work right now, Salvador? Y Salvador, no, teacher, I am not. O Brenda, are you in a party? Y Brenda, yes, teacher, I am in a party, right? O no, I am not in a party. Pues en un caso similar en las preguntas de sí o no en presente progresivo. Si se fijan, es la misma idea. Siempre que yo tenga el verbo to be involucrado, si voy a hacer una pregunta, el verbo to be va a ir antes. ¿Ok? Por ejemplo, ¿Are you wearing a suit? ¿Está usted usando un traje? ¿Are you wearing a suit? Creo que estaba muy grande la imagen, así que la pongo acá. ¿Are you wearing a suit? ¿Está usted usando un traje? Y la respuesta, miren, versión larga, versión corta. Yes, I am. No, I am not. ¿Quién quiere leer la número dos con sus respuestas? Janet, veamos, número dos y Brenda, número tres. Is she wearing boots? Uh -huh. She is. No, she's not. No, she isn't. Thank you. Brenda, number three. Yes, they are. No, they are not. Mm -hmm. No, they aren't. Exactly. Are they wearing glasses? Están ellos usando lentes? Y yes, they are. Or no, they are not. ¿Cuál es la diferencia? Es que el are está abreviado. Y acá está abreviado el are. O ustedes pueden decir they aren't. Cualquiera de las dos. Ok. So, si yo le pregunto en este momento, veamos, Alfredo, le voy a preguntar, Alfredo, are you watching TV? No, I am not. Perfect. Ok, no, I am not. Ustedes siempre tienen la opción de contestar con una versión larga, que sería parafraseando la pregunta. Yo le pregunté a Alfredo, are you watching TV? Versión corta de Alfredo, no, I am not. Versión larga sería, no, I am not watching TV. Ok. Next one, let's see. Vamos a hacer una pregunta de sí o no. Todos vamos a escribir una pregunta de sí o no que le vamos a hacer a nuestros compañeros, uno tras otro, ¿de acuerdo? So you have one minute. Le voy a dar un minuto. Write one question. Escriban una pregunta de sí o no en progresivo. Y los que ya la tengan lista, vamos levantando la manita para ir participando, ¿ok? Al primero que le levante, yo le hago pregunta, me contesta y usted le sigue preguntando al otro. Y así vamos, ¿de acuerdo? Veamos, Maybelline the one. Yo le pregunto a usted primero, usted me contesta y de ahí nos movemos, ¿ok? So, Maybelline, are you playing soccer? Mm, yes, I am. Ok. Ahora usted le pregunta a Salvador Bernal, que veo que dejó la manita ahí. <ríe> ¿En la pregunta que yo realicé o cualquiera sí, de La pregunta que usted le, le quiere hacer. Ajá. Are you live in San Salvador? Are you living? Está viviendo. Uh -huh. Are you living in San Salvador? No, I am not. Thank you, Salvador. You ask your question to Janet Guadalupe, please. Janet, are you eating right now? No, I'm not. Okay, thank you, Janet. Ask your question to Ricardo, please. Ricardo, are you learning and practicing English today? Yes, I am. Thank you, very good. Ricardo, ask your question to Sandra Cruz, please. Sandra, are you eating hamburger? 
Yes, I am. <gasps> Ranbir, yeah. <laughs> Sandra, <laughs> ask your question to Alfredo, please. Alfredo, are, are you studying in university? Yes, I am studying in the university. Good job, <clears throat> long answer. Alfredo, ask your question to Daniel, please. Daniel, are you thinking about the final exam? <laughs> what? <laughs> Are you thinking, <laughs> está pensando in the final exam? Ah, que si estoy pensando. Uh -huh. En el examen final, in the final exam. Uh, ok, yes, I am. No va a dormir el fin de semana, Daniel. <laughs> <laughs> Daniel, ask your question to Esther Parada, please. Esther, are you wearing... Um, is she wearing dress pink? No, I am not. Okay, importante. Daniel está preguntando por una tercera persona. Is she? Entonces usted le puede decir, yes, she is, or no, she isn't. Una persona imaginaria. <laughs> ah, okay. Uh -huh. ¿Qué sería? Yes, she is, eh, or no, no she isn't. No sé qué tres. Uh, dress es vestido, un vestido rosado. Le está preguntando si ella está usando un vestido rosado. Pink dress. Ah, ok. No, she is not. Perfect. Thank you, Esther. You ask your question to Hernández Cartagena, please, Esther. Ok. Hernández Cartagena, are you working? Mm, no, I am not. Thank you. Ask your question to Tania, please, Hernández. Tanya, are you wearing shoes? <laughs> no se le dio, Tania. No, no le entendí la pregunta. Oh, are you wearing shoes? ¿Está usted usando zapatos en este momento, Tania? <laughs> no. I'm not. Exactly, no, I'm not. <laughs> Tania, ask your question to Álvaro, please. Uh, I don't know, listen. Repite la pregunta, Tania Portis. Okay. Are you living with your parents? Are you living with your parents? ¿Está usted viviendo con sus padres? No, I am not. <laughs> okay, Álvaro, ask your question to Brenda Lisette, please. Okay, Brenda Lisset. Are you playing with your dog right now? Are you playing with your dog right now, Brenda? No, I'm not. Mm -hmm, very good. Okay. Falta alguien de participar en esta ronda? Veamos. No se vaya, Brenda. <laughs> Uno de los dos, Edwin, se ha visto que participe todavía. <laughs> Ángel. Andrés, Manuel. <laughs> ok, veamos quién va. Thank you, Brenda. Usted le pregunta a Ángel. Ok. Are you like walking in the afternoon? Mm. Are you. Pero ahí sería, do you like? Ese sería presente. Queremos en progresivo, como si está haciendo algo ah, ahorita. Okay. Uh -huh. formulemos por ejemplo are you walking la pregunta right now? bueno no sé si la formule mal veamos ah are you walking right now uh -huh. está caminando ahorita Ángel no I'm not okay thank you Ángel you ask your question to Edwin Ruiz please okay um Are you eating something? Are you eating something, Edwin, please? No, I'm not. Thank you. You asked your question to Edwin Rodriguez, please. Hi, Edwin. Are you watching TV? No, I am not. Thank you. Edwin, ask your question to Emmanuel Ventura, please. Emmanuel, are you wearing a suit? Are you what? The no, I mean. 
Are you wearing a suit? Ah, are you wearing a suit? Está usted usando un traje, Emmanuel. Are you wearing a suit? No, I am not uh, wearing the suit. 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 Aunque la palabra se escribe S U I, la I no suena, solo suena la U. Suit. 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 Yeah. Y le okay. van a entender, créeme que todo el mundo le va a entender que se refiere a un traje. Yes. Very good. Thank you to everyone who participated in this round. Okay. So continuing. Déjenme cargar esto. All right. So we have the structure. Again, lo voy a hacer más pequeño. We have the verb to be plus the subject plus ing plus complement. Right? This would be the structure for the question. Esta es la estructura para las preguntas que ustedes acaban de hacer en este momento, ¿verdad? Are you playing? Yes. La próxima vez que ustedes le hablen a alguien, ya le pueden empezar a preguntar, what are you doing? Are you playing? Are you listening to me? <laughs> right? You can always double check. Veamos. And we have five sentences. ¿Quién quiere leerlas? Volunteers to read these sentences, please. Volunteers to read the sentences. Thank you, Angel. You are number one. Saida Rivera, you are number two. Tania Coralia, number three. Mirna de Ventura, number four. And Tania Arana, number five. Veamos. Are you calling Pablo? Very good. Thank you. Next. Is Marta eating pizza? Okay, thank you. Next. Julio and Fernando drinking soda. Very good. Number four. Are we wearing, wearing uniforms? Uniforms, okay. Uniforms. Correct, thank you. Number five. Is David driving? Home. Correct. Is David driving home? Very good. So, voy a hacer preguntas al azar. No necesariamente sobre you. Podemos usar con cualquier otro sujeto, ¿verdad? For example, let's see. Let me check. Saida. Saida Rivera. Is your family... <laughs> Thank you. Is your family watching TV? Uh, yes, yes, they are. Very good, thank you. Edwin Rodriguez, <laughs> is your family eating dinner? Comiendo cena? Is your family eating dinner? Edwin Rodriguez, is your family eating dinner? Yes, they are. Very good, <laughs> thank you. Okay, let's see, Hernandez yes, Cartagena. Thank you. Hernandez Cartagena, are your friends visiting you? La están visitando sus amigos. Are your friends visiting you in this moment? Mm -hmm. No, they are. Very good, thank you. Okay, los que quieren contestar preguntas en otros sujetos, que no sean solo I o you, pueden levantar la mano para que yo los pueda ver. Veamos. Para que practiquemos con los demás subjects. Para que practiquemos con los demás sujetos. Daniel, is your mother sleeping, Daniel? No. Uh, he no. She is not. De nuevo. Uh, uh, she is not. Correcto. No, no she, she is not. not. Correct. Respuesta completa. Very good. Okay. Janet Guadalupe, is your neighbor, su vecino, is your neighbor knocking? The door, tocando la puerta. Is your neighbor knocking the door? Puede ser he or she, cualquiera. Uh, no, my neighbor uh, is not. Is not knocking the door. Very good, Janet. Ricardo Guerrero. Is your wife cooking dinner? No, she's uh, my, my wife no cooking. Uh -huh. and be, no, my wife is not cooking dinner. Repeat. No, my wife is not uh -huh. cooking, uh, dinner. cooking dinner. Very good. Brenda Lee said, is your mother washing dishes? 
Está su mamá lavando trastes. Is your mother washing dishes? No, she is not. <laughs> All right, thank you. All right, let's see. Me faltó alguien en esta ronda, sí o no? Creería no, creería que todo, nadie se va sin participar, ¿verdad? Uh, Tania Coralia, let me ask you. Tania, is your neighbor listening to music? Tiene el micrófono apagado, Tania. Eh, no, I am not. El neighbor, el vecino. He. No, he uh, is not. Uh, eh, no, he is not. Very good. Álvaro, is your neighbor watching TV? Tu vecino está viendo tele. Is your neighbor watching TV? Está con el micrófono apagado, Álvaro. Yes, he is watching TV. Very good. Respuesta larga. Good. Sandra Cruz, is your son... Ya, 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 lo, ya lo vi, ya lo vi. Ah, bye. <laughs> Sandra Cruz, is your son playing? Yes. Yes, they are. Okay. Good. Yes, si son más uno, yes. Yes, they are playing. Very good. <laughs> okay, everyone. Eso sería todo por el día de ahora. Los veo la otra semana. Descansen el fin de semana. Repasen que la otra semana tenemos la última sección, sección 5 y examen final completo. Ok. Ahí es cuando vamos a decir esto es lo que aprendí estas cuatro semanas. All right. So, recarguen baterías, descansen, repasen y los veo la otra semana. Con gusto verlos esta semana. Cuídense. Good night. Bye. Hey, thank you. Bye. 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 bye, bye.